مذكور عليه في السيد مدرس سيد مدرس القاهرة يعني هو الموضوع بتاعي طبعا مختلف شوية عن يختلف عن معظم الاستشارات اللي موجودة النهاردة أنا يعني شغلنا كله بيبقى على الديسنال بلانتس والديسنال بلانتس نشوف لها بيولوجيكال اكتيفيتي فكان من ضمنها إن إحنا اشتغلنا على أكتر من بيولوجيكال اكتيفيتي وكان من ضمنهم اللي بندور نعملها الباراسيت أو أجينس بارازايت يعني نشوف الإفكت بتاع النبات بتاعنا أجينس بارازايت النبات بتاعنا هو نبات جبناه من ليبيا ليا زميل بيشتغل هناك مدرس في الصيدلة في بنغازي وجاب النبات ده اسمه هابلوفيلم توبركولاتا النبات بينزرع في بنغازي وبعدين يعني هو ريورتد في معظم الدول العربية يعني الميديترينيا كوست كل الأجزاء اللي هي زي ليبيا وزي السعودية وزي مصر فيها نبات ده موجود وليه ميديسنال يوز وفولك يوز من زمان فعمل ديستليشن للفولاتايل اويل بتاع النبات ده وبعته لي من ليبيا وعملنا له اكتر من اكسبيرمنت وكانت الفكره ان احنا عايزين نشوف النبات بتاعنا اللي هو اللي جايبينه من ليبيا بيختلف ايه عن النباتات اللي هي ريبورتد قبل كده في الفيتشر اللي مزروعه في السعوديه وفي السودان وفي عمان وفي مصر برضه ما اشتغلناش على البلانت از از اول احنا قسمنا لاريا بارت ان هو الشخص النبات صغير اشتغلنا على الاريا بارت كل الجزء اللي بيبقى فوق الارض واشتغلنا على الفلاور بتاعت النبات فده قسمنا البلاتاي الاول او خدنا الاستنشال اويل اللي موجود في التو في التو بارتس دول بدانا 500 ملي جرام وبعدين بدانا عملنا اناليسيز للبلاتاي الاويل او بنسميه استنشال اويل ووجدنا الاناليسيس عملناها بجي سي جي سي ماس او جاس كروموتوجرافي عملنا الجاس كروموتوجرافي تو ميثودز او طريقتين مره باستخدام الجاس كروموتوجرافي معاه اف اي دي او بنسميها فليم ايونيزيشن ديتكتور ومره ثانيه عملناها باستخدام ماس سبيكتروسكوبي او ماس سبيكتروفوتوميتر علشان نشوف مره الكونتنت بتاعة الاويل كومبوزيشن بتاعه كيميكال كومبوزيشن بتاعة الاويل بتاعنا تو سامبل ومره الثانيه بالاف اي دي علشان نشوف البرسنتج او الاريا برسنتج موجود نسبه المواد الموجوده في موجود قد ايه في الاويل ده وموجود قد ايه في الاويل بتاعي تو سامبل لما عملنا الدراسه بتاعتنا جي سي اناليسيس وجدنا حوالي آه من 24 ل 26 كومبوننتس موجودين في التو اويل سامبل بيختلفوا طبعا في بعض الكونتنت لكن متشابهين او عندي عندي 11 كونتنت موجودين في التو سامبل الميجر كونستيتيشن زي ما حضرتكم شايفينها في الاريا بارت من مجموعه الهايدرو كاربون توربينز كميه اللي مثلا حاجه زي الجاما توربينين ماده دي جاما توربينين ده مونو توربين هايدرو كاربون موجود بنسبه كبيره جدا في الاويل وموجود برضو في الاويل اللي موجود في الاريا من الفلاور ومن الاريا بارت من التو سامبل موجود فيهم آه نسبه الاويل او نسبه التربنين في الاويل حوالي 26% وجدنا ان الكونستيتوينس دي ريبورتد في الـ في الريتشر ان هي ممكن يكون ليها بيولوجيكال اكتيفيتي عالي جدا ممكن يكون ليها انتي كانسر ممكن يكون ليها انتي بكتيريا ممكن يكون ليها انتي اوكسيدنت افكت ف فعلا اخذنا اخذنا السامبلز بتاعتنا وبدانا نعمل لها بيولوجيكال اكتيفيتي وبدانا بالانتي ميكروبيال طبعا الدراسه دي اول مره تتعمل يعني ذات از ذا فيرست تايم ان احنا ندرس النبات ده او النبات اللي انتروديوس من ليبيا او جايبينه من ليبيا والحاجات دي اول مره تبقى ريبورتد عملنا له انتي ميكروبيال اكتيفيتي بدانا بالانتي فانجل عملنا الفانجلز او شفنا فانجاي حوالي عددهم اربعه وبكتيريا جرام بوستيف وجرام نيجاتيف عددهم ثمانيه وجدنا انه بنقارن بستاندرد انتي بايوتيك او ستاندرد انتي فانجل بناخده وجدنا ان ان آه عندي تو سامبل بيدي حوالي نسبه حوالي من 88 ل 90% انتي فانجل افكت لما نقارنه بالانفوتروسين بي ووجدنا ان الاريا بارت النبات كهول اقول از از توتال او از هول بيدي افكت احسن من من البلاتايل اويل لما اخده من الفلاور بس مع ان نسبه البلاتاي اويل لما بناخده من الفلاور حوالي ثلاث مرات قد البلاتاي اويل اللي باخده من الاريا البارت. فوجدنا ان البلاتاي اويل ليها انتي فانجل اكتيفيتي بعد كده عملنا انتي بكتيريال اكتيفيتي اجينست جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف 
لقينا لها برضه افكت زي ما حضراتكم شايفين اجين استخدمنا انتي بيوتيك ام سيل وجدنا برضو ان حوالي البوتنسي دي البوتنسي بتاعنا حوالي 180 ل 90% افكت كومبيرد ويز اند سيل از انتي بكتيريال ايجنت على الجرام نيجاتيف بكتيريا وجدنا برضو ان في بسوديموناز او كومولوزا مثلا ما لهاش افكت خالص الاكستراكت بتاعي او الاستيشن اويل بتاعي ما ادانيش اي افكت على بعض الانتي البكتيريا بكتيريا ان جرام نيجاتيف زي البسيدومونس لكن مع مثلا حاجه زي المايكو بكتيريا وحاجه زي الشوشا كولاي والميسيلينيز ريزيستنس استفيلو كوكاس مع ان دي بوستف كانت المفروض تتحط في السايد لانها جرام بوستف لكن ليهم افكت حوالي 80% انهيبيشن للبكتيريا وعملنا ام اي سي او من الاهبارات الكونسنتريشن بس انا مش حاطه مش عارفه الداتا هنا بعد كده خدنا الاسينشال اويل ده وعملنا له انتي كانسر اكتيفيتي اجينست سيل لاين هيومن سيل لاين جربنا على تو لونج سيل لاين اللي هم الاتش 1299 وخدنا كمان 549 وخدنا كمان على الهيبج اللي هو الليفرز كارسينوما سيل لاين وجربنا واسكال اي سي 50 ليهم وجدنا انه لما بنقارن بدوكس روبس از ستاندرد انتي كانسر دراج وجدنا انه ليه اي سي 50 بالذات الاريال بارت احسن افكت وجدناه على اللانج اللي هي على اللانج كارسينوما سيل لاين هو الاتش الاتش 1299 وعلى الليفر وعلى الليفر كارسينوما سيل لاين برضه وجدنا ليها افكت كبيره جدا اللي هو الاسينشال اويل اوف ذا ريال بارت عملنا كمان الانتي اوكسيدنت افكت للتو سامبل وجدنا فعلا ان ليه برضه انتي اوكسيدنت افكت كومبيرد ويز فيتامين اي از ستاندرد دراج عملنا اندكشن للريتس الدايابيتيك بايوزين وبعدين ادينا بعد كده اسم البيوتاثيون ليفل وبعدين ادينا بعد كده الاكستراكت بتاعنا على جروب من الانيمال ست جروب سته جروب الانيمال كل جروب فيها ست انيمال وجدنا فعلا انه ليه افكت لما بنقارن بالفيتامين اي لان لها افكت جميل جدا دي دي سيجنفيكانس افكت از انتي اوكسيدنت اسمه كمان الانتي انفلاماتوري افكت بتاع التو سامبل بتوعنا وجدنا فعلا ده بياكد من الاريال بارت عندي الاويل بتاعه مور افكتف ذان الاويل اوف ذا فلاور بارت وقارنا الانتي انفلاماتوري افكت ويز دراج زي الاندوميثاسين وجدنا فعلا انه بيعمل ريليز للانفلاميشن بتاعت الانيما بالمقارنه بالستاندرد دراج عند اكثر من طيب افتر 1 اور افتر 2 اور 3 اور و 4 اور خلاص كده طبعا الباراسيتولوجي لسه اندر اكسبيرمنت يعني الجزء بتاع الباراسيتولوجي احنا لسه بنشتغل فيه ان شاء الله يعني شكرا